相信吗？想象不出来还有这么好看的香皂卖。其实吧，它是一个挖宝盲盒，可以找到特别好看的手链和项链哦。话说好长时间没有挂香皂了，哇，你们是一块奶呢，还是彩虹的颜色，这也太好看了吧！这里面还有很多工具哎，我发现把盒子摊开就是一个天然的桌布，这样寻起宝来就不会把我桌子弄脏了。这个奶酪的挖掘工具居然是一个刮刮哎，还有一个吸管，难道是用来吹泡泡的？一个哭鼻子的小女孩说她自己不小心把自己的手链弄丢了，但是蜗牛却说手链其实在彩虹蛋糕里面，赶紧把它拿出来吧。挖香蕉最解压了，关键是它不像其他十块寻宝会把手搞得脏不拉几的。怎么没有看到宝贝？我们侧面找找看，这刮的过程好治愈呀、啊！哦，我发现手链了，没错，就在这个位置。我们继续刮。哇，好像是一块银子哎，不过上面有很好看的花纹。哦，出来了，看起来像一只猫头鹰，不会只有这么一点吧？我们继续挖。新发现，在奶奶蛋糕的背面。哇，这是什么？感觉很好看的样子。哇、哦，出来了，出来了，出来了，好像是一个吊坠耶。这图案看起来又可爱又高级。这又是啥？哦，它底下埋的还挺深。这也是一个吊坠，而且是四叶草的形状。四叶草可以给大家带来幸福和幸运哦。终于挖出来了。不是说还会有东西吗？干脆我用手把它掰开。掰，发现一个卡片。什么事只能一个人去做？这是一个脑筋急转弯吗？我觉得答案是写作业。只能自己完成，把你们的答案写在评论区啊！视频结尾我们来扫码公布答案，还是最后一小块香皂了。我们不能放过任何一个有可能藏着宝藏的地方。我们继续刮吧。哦，果真里面还是有东西。这个吊坠好大一颗啊！这个吊坠藏得最深，终于被我掰出来了，是一个银色小熊。这些吊坠和串珠就是今天全部的收获了。用绳子把它们全部穿起来，就变成一串超级可爱的手链。这么多香皂沫也不能浪费呀、啊！我们用水把它融化掉，就可以淘出一根泡泡液，用它可以吹出彩虹泡泡哦。可以把这些碎香皂融化掉，倒出模具中，里面再藏上宝贝，它可以做成各种水果香皂，还可以做成香皂盲盒哦。最后我们公布脑筋急转弯的答案，是做梦哦。